ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மை சேனல் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வீடியோ சொல்யூஷன்ஸில் போட்டிருந்தேன் அது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பேட்டர்னில் எடுத்திருந்தேன் இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போத் சிபிஎஸ்சி ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அவங்களோட பேப்பரில் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி வில் பி தேர் ஸோ மூவிங் ஆன் டு த டாபிக் த நேம் இட் செல்ஃப் சேஸ் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ்னா மேற்பரப்பு மேற்பரப்பில் ஏற்கட ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் அக்கரிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ அதில் நம்ம பார்க்க போகிற மொதல் கான்செப்ட் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் ஓகே அட்சாப்ஷன் டேக் ஒன் ஸ்பான்ஸ் ஓகே ஒரு பஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் அந்த பஞ்சில் தண்ணி ஊற்றுறோம் தண்ணி ஊற்றினோடனே என்ன ஆகும் பஞ்சுக்குள்ளே அந்த தண்ணி எல்லாம் இறங்கிடும் அந்த பஞ்சு சைஸ்லேயே ஒரு பெரிய கல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கல் மேலே தண்ணி ஊற்றுறோம் கல் ஈரமாகுமா இப்போ அந்த கல்லை ஒரு ஹேமர் சுற்றி வச்சு உடைக்கிறோம் உள்ளே ஈரம் இருக்குமா இருக்காது ஸோ அவ்வளோதாங்க அப்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் பஞ்சில் தண்ணி ஊற்றுனது அப்சாப்ஷன் கல் மேலே தண்ணி ஊற்றுனது அட்சாப்ஷன் ஸோ யூ ஷூட் ரிமெம்பர் திஸ் லெட்டர் ஓகே அப்போது இப்போ அந்த கல் மேலே தண்ணி ஊற்றுனீங்க இல்லையா ஸோ அந்த கல் தான் உங்களுக்கு அட்சாபென்ட் அது மேலே ஊற்றின தண்ணி தான் வந்து அட்சாபேட் ஓகே ஸோ லைக் தேட் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள் சாக் பீஸ் தட் இஸ் அன் அட்சாபென்ட் புட்டிங் ரெட் இங்க் அட்சாபேட் மேலெல்லாம் ரெட் கலரில் ஆகிடும் சாக் பீஸு சாக் பீஸை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அப்போது அந்த ரெட் இங்க்கு சாக் பீஸோட சர்ஃபேஸ் மேலே மட்டும்தான் மேற்பரப்பின் மேலே மட்டுமே செயல் புரிந்துள்ளது அந்த சாக் பீஸின் உள்ளே அது ஊடுருவி செல்லவில்லை அதுதான் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த அட்சாப்ஷனில் ரெண்டு வகையான அட்சாப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் இன்னொன்று கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்கணுன்னா ஜஸ்ட் வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு பொருளையும் இப்போ இந்த மார்க்கர் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸில் கூட ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகராமல் உள்ளே வந்து ஒரு வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்லேயுமே அந்த வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ்னால ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்கும் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் வந்து ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் நடக்குது குறிப்பாக இந்த அட்சாப்ஷனோட மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளுமே உள்ள இப்போ அட்சாப்ஷன் நடக்கும்போது இப்போ ஒரு சாக் பீஸ் சொன்ன இல்லையா அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை கறி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த அயன் பண்ணும்போதெல்லாம் உள்ளே போடுவாங்களே பிளாக் கலரில் அந்த கறி ஓகே அந்த பொருளுக்கு உள்ள ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா மியூச்சுவலி பேலன்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்போ இந் இந்த இதுதான் அந்த கறி அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு நூறு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா அதுங்களுக்கு உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் லைக் ஒரு பார்ட்டிகல்க்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகல்க்கும் நடு நடுவில் ஒன் மில்லிமீட்டர் கேப் பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் கேப் அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒன்றுத்துக்குள்ள அதுவே அந்த பார்ட்டிகலுக்கு வெளியே அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸஸ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்காது அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ உள்ள ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் வெளியில் ஈஸியாக நடந்துடும் எந்த ஒரு பார்ட்டிகல்லையுமே வந்து உள்ளே வந்து மியூச்சுவலி பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் வெளியில் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் அட்சாப்ஷன் ஈஸியாக வெளியில் நடக்குது அண்ட் ரெண்டாவது ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் இதில் தான் இதை போடணும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது எதில் வேணால் நீங்கள் எதை வேணால் ஆட் பண்ணால் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்கும் ப்ரொவைடட் தட் அது அட்சாப்ஷனுக்கான மெட்டீரியலாக இருக்கணும் ஆனால் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் அப்படி கிடையாது இந்த கெமிக்கலில் இந்த கெமிக்கல் போட்டால் தான் அட்சாப் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்குது இட் இஸ் ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் இட் இஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் மூலயமா நடந்த ஒரு ரியாக்ஷனை திரும்ப நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் திரும்ப கொண்டு வர முடியாது இது ரிவர்சிபிள் அது இர்ரிவர்சிபிள் அண்ட் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அட்சாப்ஷன் குறைஞ்சிரும் ஃபிசிக்கலில் கெமிக்கலில் அப்படியே ஆப்போசிட் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அட்சாப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அட்சாப்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷனில் மல்டி மாலிகுலர் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மல்டி மாலிகுலர் லேயர்ஸ்னால் நிறைய மோர் தென் ஒன் லேயர் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஆனால் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷனில்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கேஸ்லாம் ஈஸியாக லிக்விடாக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேஸ்லாம் எளிதில் அட்சாப்ஷன் நடந்துவிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தம் இந்த அட்சாப்ஷன் விஷயத்தை வந்து பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு தட் இஸ் எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு பி பவர் ஆஃப் ஒன் பை என் சி திஸ் இஸ் ப்ரெஷர் திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதில் எக்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கேஸ் அட்சாப் ஆச்சு இல்லையா அதோட வெயிட் எம்ன்றது அந்த அட்சாபென்ட் எந்த எது மேலே அட்சாப் ஆச்சோ அது ஸோ எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பி பவர் ஆஃப் ஒன் பை என் இதை பிளாட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கர்வ்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கர்வை மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை இன்ட்ராப்புலேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் ஃப்ரெண்ட்லுச் ஐசோத்தம் இது அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தம் இதை இன்ட்ராப்புலேட் பண்ண சயின்டிஸ்டோட பேர் ஃப்ரெண்ட்லுச் அவர் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்தார் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் கே பி பவர் ஒன் பை என் ஸோ லாகர் மிக்க ரூல் படி ஒன் பை என் முன்னாடி வந்துடும் லாக் பி வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை பிளாட் பண்ணும் பொழுது இங்கே இருந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த லைன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் பை என் அண்ட் இங்கே லாக் கே கிடைக்கும் இங்கே லாக் எக்ஸ் பை எம் கிடைக்கும் இதை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் நடக்குமா நடக்காதான் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லு சைசோத்தமில் ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இருக்குது இட் ஃபெயில்ஸ் அட் ஹையர் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேலே ஹையர் ப்ரெஷருக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் இந்த இந்த ஐசோத்தம் எதுக்கு சொல்லுதுன்னா இந்த மாலிக்யூலில் அட்சாப்ஷன் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக நடக்கும் இதில் நடக்குமா நடக்காதா அதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்லுச் ஐசோத்தம் ஸோ இப்போ நம்ம எந்த ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும்போதும் நம்ம லைஃப்பில் அது எதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் லைஃப்பில் ஆர் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்டில் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அந்த வகையில் அட்சாப்ஷன் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தீஸ் ஆர் த டைட்டில்ஸ் ஐ கிவன் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ கைண்ட்லி மேக் நோட் ஆஃப் இட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹை வேக்யூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்கம்னா என்ன இப்போ ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னா இல்லை ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு இவ்வளோ பெரிய கண்டெய்னர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னும் கூட அதில் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு அட்சாப்பெண்ட்டை உள்ள போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸையும் அதை அட்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ ஆல்ரெடி வேக்கம் பம்பை வச்சு ரிமூவ் பண்ணா கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஹை வேக்யூம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அட்சாப்ஷன் ப்ரின்சிப்பில் தான் யூஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்க கேஸை அட்சர்வ் பண்ணுறோம் அண்ட் ரெண்டாவது கேஸ் மாஸ்க் இந்த கோல் மைண்ட்லலாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்கள சுரங்கம் நிலக்கரி சுரங்கம் அங்கே நிறைய பாய்ஸ்னஸ் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கேஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கேஸ் மாஸ்க் போட்டுப்பாங்க ஸோ அந்த மாஸ்க் மேலே தான் வந்து அந்த பாய்ஸ்னஸ் கேஸ் படம் அதை அட் அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ அது வந்து போட்டிருக்கவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அண்ட் ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் நீங்கள் நிறைய இந்த வாட்டர் பாட்டில்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா புதுசாக ஷூ செப்பல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி இருக்கும் அது எதுக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா உள்ளே வந்து ஈரப்பதம் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது ப்ராடக்டோட குவாலிட்டின்றதுக்காக சிலிகா ஜெல் ஆர் அலுமினியம் ஜெல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து மூணாவது அப்ளிகேஷன் அண்ட் கலரிங் மேட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளில் கலர் இருக்குது அப்படின்னா அனிமல் சார்கோல் வச்சு அந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணலாம் நம்ம பிகாஸ் சார்கோல் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு அட்சர்வ் த கலரிங் மேட்டர் ஸோ அது ஒயிட்டாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம எப்போவுமே இப்போ ஒரு இப்போ லேப்லலாம் கூட நீங்கள் ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் ஒயிட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சார்கோல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்டில் இருக்க கலரை வந்து சார்கோல் இழுத்துக்கும் ஸோ இட் ஆக்சஸ் அண்ட் அட்சர்பென்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் இனர்ட் கேஸஸ் இது நம்ம டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது படிப்போம் இனர்ட் கேஸஸ் ஆர்கான் நியான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் ஸோ அந்த கேஸஸ் வந்து எப்போவுமே அட்மாஸ்பியரில் மொத்தமாக தான் இருக்கும் அவங்க எல்லோரையும் பிரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஸோ நம்ம ஒரு ஒருத்தரையும் வந்து ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சரில் அட்சர்வ் பண்ணி பிரிக்கலாம் ஸோ தட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வென் ஐ எம
ட்ரக்கு வந்து ட்ரக் அனாலிசிஸ் ஃபுட் அனாலிசிஸ் அங்கே வந்து க்ரோமோட்டோகிராஃபிக் ஃபீல்டில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை பிரிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் அட்சப்ஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயோசின் டை ஆர் எனி அதர் டை ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ ஃபார் தி அப்சப்ஷன் ஆஃப் கலர் கலர் அட்சர்வ் பண்ணி இது வந்து நம்ம போட்ட இண்டிகேட்டர் அதாவது அந்த அட்சர்வெண்ட் மேலே கலர் தெரியும் ஸோ அதை வச்சு எண்டு பாயிண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அதுதான் வந்து அட்சர்ப்ஷன் இண்டிகேட்டர் அண்ட் ஹெட்ரோஜினஸ் கேட்டலைசிஸ்னா நீங்கள் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற ரியாக்டன்ட் வந்து சாலிடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போடுற கேட்டலிஸ்ட் லிக்விடாக இருக்கும் இல்லை வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ நான் அடுத்த கேட்டலிஸ்ட் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஹெட்ரோஜினஸ் கேட்டலிசிஸ்னா என்னென்னு அந்த ஹெட்ரோஜினஸ் கேட்டலிசிஸில் அட்சார்பெண்ட் கண்டிப்பாக போடுவாங்க ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கேட்டலிஸ்ட் டாப்பிக் எடுக்கும்போது அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் அண்ட் இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்சார்ப்ஷன் பற்றி ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் அட்சார்ப்ஷன் இன் திஸ் வீடியோ வி ஹவ் சீன் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த அட்சார்ப்ஷனுக்கான ஐசோதம் கர்வ் பார்த்தோம் அண்ட் அதோட மெக்கானிசமும் பார்த்தோம் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸும் பார்த்துட்டோம் So, thank you. This is what for uh, today's video. And in the channel, if you want to subscribe to this channel, subscribe to this video. If you want to like this video, press the notification bell icon. Thank you.